പൗലോസിനോടൊപ്പം വളർന്ന അവന്റെ വിയർപ്പും കണ്ണീരും വീണ ഒരു സഭയുടെ ആരംഭത്തെ ഇന്ന് നാം കാണുകയാണ് കൊറിന്തോസിലെ സഭ ആദൻ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ബുദ്ധിവൈഭവത്തിന്റെയും നഗരമായിരുന്നെങ്കിൽ കൊറിന്ത് തൃഷ്ണകളുടെയും കച്ചവടക്കണ്ണുകളുടെയും നാടാണ് ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം വളരെ മൂർച്ചയേറിയതാണ് മനുഷ്യന് വിഭാവനം ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും അക്കാലത്ത് അവർ ചൂഴ്ന്നിറങ്ങിയിരുന്നു വളരെ പുരോഗതി നേടിയിരുന്നു ശാസ്ത്രം തത്വചിന്ത വൈദ്യം ഗണിതം കല സാഹിത്യം എന്നീ ശ്രേഷ്ഠ ഭാവങ്ങൾക്ക് പുറമെ വ്യാപാരവും സുഖലോലുപതയും തുടങ്ങിയ ഹീനഭാവങ്ങളും അവർ കൈയടക്കിയിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയും ഇച്ഛാശക്തിയും വികാരങ്ങളും എല്ലാം കൂടിക്കലർന്ന ബഹുവർണ കാഴ്ചകൾ അതായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം മനുഷ്യന്റെ നൈസർഗികമായ കഴിവുകൾ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായി ഉയർത്താമെന്ന് ഇന്നലെ നാം പരിചയിച്ച സ്റ്റോയിക് ചിന്തകർ പറഞ്ഞു തന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രകൃതിയെ ചെത്തിമെനിക്ക് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതാണല്ലോ ദൈവകൃപയുടെ ജോലി ഇവർ അപ്പോൾ ദൈവകൃപ കണ്ടെത്തി തുടങ്ങുന്നു മനുഷ്യസാധ്യമായതെല്ലാം അവർക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു അവർ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ദൈവസാധ്യമായതിന് തങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു ആഹ്വാനം സുവിശേഷം അവർക്ക് മുൻപിൽ വയ്ക്കുന്നു യഹൂദന്മാരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനോട് അനുരൂപപ്പെടാൻ പരിചയം കൊണ്ട് എളുപ്പമായിരുന്നു കാരണം പഴയ നിയമ ചരിത്രം അവർക്കും അനുഭവമുള്ളതാണല്ലോ എന്നാൽ ഗ്രീക്കുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്തു സന്ദേശം തികച്ചും പുതുമയാർന്ന ഒന്നാണ് അതിനാൽ തന്നെ ആഴമുള്ള മനുഷ്യരെ ആഴമുള്ള ദൈവം തൊടുന്ന ആഴവും ആഴവും കൂടിക്കലരുന്ന സുന്ദര ദൃശ്യമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം അപ്പോസ്തര പ്രവർത്തികളിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്നു കൊറിന്ത് അധികം വലുതല്ലാത്ത ഒരു സമുദ്ര സേതുവായിരുന്നു ആ ഭൂപ്രദേശം ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു നാൽക്കവലയായി അത് മാറിയിരുന്നു ഈ നഗരം റോമാക്കാർ പിടിച്ചെടുത്ത് ബി സി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ പുനരുദ്ധരിച്ചിരുന്നു കൊറിന്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാഴ്ച രതിദേവതയായ അഫ്രോഡൈറ്റിന്റെ ക്ഷേത്രമാണ് ആദൻസുകാർ ബുദ്ധിദേവതയായ അദീനെ ഉപാസിച്ചപ്പോൾ കൊറിന്തിയർ കാമമോഹിനിയായ ദേവിയെയാണ് ഉപാസിച്ചത് മധുരോത്സവവും ലൈംഗിക അരാജകത്വവും അതിനാൽ തന്നെ അവിടെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സമ്പ്രദായങ്ങളായിരുന്നു കൊറിന്തോസ് കണ്ടവന് ഇല്ലം വേണ്ട എന്ന മട്ടിൽ പഴഞ്ചൂലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലം വിറ്റാലേ കൊറിന്തോസിൽ ചെലവ് കഴിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നത് വേറെ കാര്യം കൊറിന്തിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഭാസൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഗ്രീക്കുകാർ പൊതുവെ കണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാം സങ്കീർത്തനം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു രാജാവായ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു പാടുമ്പോൾ ആരവവും വേണം ആഴവും വേണം ആഴമില്ലാത്ത ആരവം വെറും വൈകാരിക പ്രകടനം മാത്രമാകും ആരവങ്ങളുടെയും ആഘോഷങ്ങളുടെയും പ്രതീകമായിരുന്ന കൊറിന്തിന് ദൈവാനുഭവത്തിന്റെ ആഴം പകരാൻ പൗലോസ് വന്നു ഇന്നലെ നാം കണ്ട സുഖലോലുപരായ ഭൗതികവാദികളായ എപ്പിക്യൂറിയൻ ചിന്തകരുടെ സ്വാധീനം കൊറിന്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു അറിവും അനുഭൂതികളും മാത്രം ശീലിച്ച ഗ്രീക്ക് ജനത കുരിശിന്റെ ബോഷത്വവും രക്ഷയുടെ സഹനരസവും നുണഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചാരിത്രശുദ്ധിക്കോ അച്ചടക്കത്തിനോ വലിയ സ്ഥാനമില്ലാതിരുന്ന ആ നഗരത്തിലാണ് പ്രിസ്കായും അക്യുല്ലായും എന്ന ഭക്ത ദമ്പതികൾ പൗലോസിന് ആതിഥ്യം നൽകുന്നത് തന്റെ സഹകാരികളും തന്നെ പ്രതി സ്വജീവൻ അപകടത്തിലാക്കിയവരും എന്നാണ് പൗലോസ് ഈ സ്നേഹിതരെ പിന്നീട് ഓർക്കുന്നത് അവരുടെ ഭവനം ഒരു ദേവാലയമാക്കിയവർ ഒരുക്കി കൊറീന്ദിലെ സഭ അവിടെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത് എല്ലാ നാടുകളിലും സുവിശേഷത്തിന് ഇങ്ങനെ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അരളിയത് കുടുംബസ്ഥരായ അൽമായ വിശ്വാസികളാണെന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബെനഡിക്ട് പനാറമൻ പാപ്പ പറഞ്ഞു അൽമായർ സഭയുടെ വളം തിങ്ങിയ ജൈവ മണ്ണാണ് ചുറ്റും പ്രലോഭനങ്ങളും ശിഥിലതയും പടരുമ്പോഴും പതറാതെ നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളാണ് കർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ദുർഗങ്ങൾ പൗലോസിന്റെ പ്രസംഗം ആദൻസിൽ എന്ന പോലെ ഇവിടെയും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല മാത്രമല്ല കൊറീന്ത്യർ ദേവദൂഷണം പറയുകയും ചെയ്തു അവൻ വസ്ത്രം കുടഞ്ഞും ചെരുപ്പിലെ പൊടി തട്ടിക്കളഞ്ഞും അവർക്കെതിരെ ശാപവചനം ചൊരിയുന്നു വിജാതീയരോട് ഇടപഴകുന്ന ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പൗലോസ് പലപ്പോഴും മനക്ഷോഭം വികാരവിക്ഷോഭം ഒക്കെ പ്രകടമാക്കുന്നു അവനും പാകപ്പെട്ടു വരുന്നതേയുള്ളൂ പിന്നീട് കൊറിന്തിയർക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അവനത് വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട് എത്ര പേടിച്ചു വരച്ചാണ് താൻ കൊറിന്തിയരോട് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്ന് ഒടുവിൽ ദൈവം ഒരു നിശാദർശനത്തിൽ അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും വരെ പിന്നീട് പൗലോസ് പറയും കുരിശിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ ഭയപ്പാട് എന്തെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല തന്റെ സ്ലൈഹിക ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ പൗലോസ് യഹൂദരോട് പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വഴക്കം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വിജാതിയരോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കടന്ന് അവൻ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ ക്രിസ്തു തന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് ശക്തമാവുന്നതോടെ ഒന്നും
ഉദ്ധിതനാഥനെ ശിഷ്യന്മാർ കാണുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഒറാവോ ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തയിൽ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു വാക്കാണ് ആദ്യം കണ്ട തെയോറിയ മനസ്സിൽ ഒരാഗ്രഹവുമായി ഇഷ്ടദേവനെ കാണാൻ പോകുന്നു അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് പൂജാവിധികൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ശബ്ദങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ട് കണ്ണുകൾ വിടരുന്നതിനെയാണ് തെയോറിയ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് അതൊരു ആത്മാനുഭൂതി മാത്രമാണ് അത് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പകർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനം ചെയ്യില്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടനുഭവിച്ചു എന്നാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പൊരുത്തക്കേടായി മാറുമത് എന്നാൽ ഉദ്യതനാഥന്റെ ദർശനം കണ്ണുകൾക്ക് സുഖം പകരുന്ന ഒരു അനുഭവമായിട്ടല്ല നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനവും ശക്തിയുമാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവന്റെ വിജയമാണ് തോമസ് മെർട്ടൺ പറഞ്ഞു സാധാരണയായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ധ്യാനിക്കുക എന്നാൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചെങ്കിലും ആലോചിച്ചിരിക്കുക എന്നല്ല എനിക്ക് അദൃശ്യമായി തോന്നുന്ന ദൈവമുഖം നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കലാണ് തെയോറിയ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് തിയേറ്റർ എന്ന വാക്ക് വരുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ കളിയരങ്ങുകളിൽ നമ്മൾ പല കഥകളും കഥാപാത്രങ്ങളും കണ്ട് നടക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് നാട്യങ്ങളും പൊയ്മുഖങ്ങളും ഇല്ലാതെ സത്യം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ തെളിയാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്റെ പുറം കാഴ്ചകൾ അകക്കാഴ്ചകൾക്ക് വഴിമാറുന്നത് പൗലോസ് കുറിയൻ ദിവസുകാർക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇത് പറയും ഉദ്യതനാഥൻ നമുക്കായി തന്നെ തന്നെ ഒരു കുളിർ കാഴ്ചയായി മാറ്റുമ്പോഴാണ് അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ കണ്ട ഒറാവോ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ച് സ്ലിഹ കുറിക്കും കേപ്പായ്ക്കും മറ്റനേകർക്കും നാഥൻ കാണപ്പെട്ടു അവസാനം ഒരു ഭീകരസത്വമായിരുന്നു എനിക്കും അവൻ തന്നെ തന്നെ വെളിവാക്കി